вчора грала зі своїми друзями в Call of Duty, а сьогодні ти бачиш це все в реальному житті. Довго вони кошмарили, довго стріляли, там в людей є. Це така шалена злість на них, що вони знімають наших військових, це одяг. І найбільше, що я боялась, що прийдуть росіяни і згодують. Вони кажуть, серйозно, ти хотіла тут лишатись? Пуля, це було б найкраще, щоб для тебе було в окупанті. Давай познайомимось. Як тебе звати та скільки тебе років? А, мене звати Катя, мені 23 роки. А, я з міста Буча, угу. Київська область. Ти там народилась чи приїхала в якийсь момент? А, ні, я народилась там. А, там все моє покоління народилось. Тобто мама, тато, Вау. всі. Та. А, тому ось так. Yes. Розкажи, будь ласка, як ти дізналась, що почалася війна? Де ти була в цей момент? Я була вдома, дізналась від своєї подруги, яка живе за два кілометри від мене, що почалась війна, що почали обстрілювати Гостомель. Вона мене розбудила десь там без, без 10, без 15, 6, що Катя почалося. Я спершу не повірила. Не те, що я не була готова до війни морально, ні, ну, якраз таки була. Просто Просто ну, з самого ранку, коли ти тільки спиш і тобі говорять такі е, новини, ти одразу е, відкидуєш їх. Тому я не, ну, я не повірила просто в це. Така кажу, це чекає, дві хвилини зачекаю, подивлюсь, виходжу на балкон і бачу, що да, так і почалось. У цей момент, коли до тебе саме прийшло усвідомлення, що почалася війна, що ти відчула? Е, ну, це буквально 10 секунд страху, не через війну, а через те, що ми в новій реальності. Ми будемо жити не так, як жили раніше, що все змінюється. Ну, це, це як 10 секунд, за які ти стаєш дорослою. От, до цього в тебе були якісь свої клопоти, ти там ходив на роботу, зустрічався з друзями, жив з батьками, ходив в кіно, тобто у тебе було якесь своє життя. А тут ти розумієш, що місто, в якому ти жив, вже в бойових діях. І жити треба от в тому моменті, який відбувається зараз. І буде відбуватись потім. Тобто от ці 10 секунд такого усвідомлення. Відбулись. Ти була одна вдома чи з кимось? Е, ну, я живу з батьками, е, але в кімнаті, відповідно, була сама. Е, Проте, як тільки дізналась, е, одразу пішла будити тата. О, тому що, як, як і я, що тата, що мама, вони не чули, що щось відбулося. Ми живемо поруч з Остомольським аеропортом, але нічого не чули. І я розбудила тата, тому що переймалася за реакцію мами. І ми вже разом пішли будити маму, а вона вже не спала, вже новини читала, дивилась. Тому вона вже така, я вже зрозуміла, можете нічого не казати. Це було у котрій, в шостій ранку? Так, шостій ранку. Як вони відреагували? Е, ну, ну як, ну, як дорослі люди, так само ми це все обговорювали ще там з листопада, з грудня місяця, що є така е, загроза, реальна загроза, е, яка буде ось тут, в нашому будинку, в нашому домі, конкретно е, буде стосуватись нас. Тому ну, як, як дорослі люди відреагували. І у мене просто подруга, вона живе в Гостомелі. І, якщо чесно, от, перше, за кого я подумала, так це за неї. Тому що, якщо я, наприклад, морально була готова до цього, то я знала, що ця людина абсолютно не готова. Вона не жила в повістці війни, повістці політики, всього цього, що відбувається в нас в країні. І перша людина, якій я вже подзвонила, це якраз була моя подруга. І там вже сльози, там істерика, там оце все. Я пам'ятаю, що ми з мамою в сьомій ранку десь зібрались, поїхали, забрали її. І там через декілька годин вона вже їхала за кордон. Mm-hmm. От, тому... І це перше таке доросле рішення моє, тобто взяти відповідальність за людину, бо ну, хоч ми і одного віку, але можливо я трошки доросліша в цьому плані в цей момент була. Mm-hmm. Ось. 
Які були а, перші бойові дії, які ти побачила або почула? Е, ну, саме бойові дії – це е, гунтокрили, літачки, ми їх літачками називали просто, е, які е, летіли безпосередньо висаджуватися в Гостомель. Е, це саме бойові дії. А, Перше, що я побачила, пов'язане з війною, це ракети, які вилітали, тому що там, в 10-й ранку ми з мамою вже зібрались, поїхали до військомату, щоб якесь ТРО записатись, хоч щось зробити, тому що ми не розуміли, як це все відбувається, не було ніяких нормальних інструкцій, як, як потрібно діяти населенню, яке хоче захищати свою, свій дім. Е, то е, ми виходимо з військомату і пролітає три ракети на Гостомелі. Ми такі, так. А хоча ми подумали, що це якісь були, типу, винищувачі чи щось таке, тому що по звуку воно плюс-мінус схоже. От. Але поруч з нами стали військові і кажуть, ні, типу, це не винищувачі, ну, це не вони. От. І потім такі бабахи, ми нічого не бачили, бо далеко військомат знаходиться. І коли вже повернулись, це близько 12.30, ми заїжджаємо в наш будинок і прямо над нашим будинком пролітають два літачка. Останній, який прилітає, стріляє в сторону Гостомеля, а з... це з лівої сторони. А з правої сторони летіло десь близько 30. У мене навіть відео є того, як, як це все летіло, як це все було таке. Розкажи, будь ласка, як все почалося в Бучі? Саме як почалися там будії, про які ми всі вже чули і бачили? Ем, ну, конкретно, як в самій Бучі, я... Не можу сказати, тому що я живу в приватному секторі, який знаходиться трішки далі від центру. Uh-huh. Тобто десь плюс-мінус 30 хвилин, 25-30 хвилин треба йти від е, самого центру. Е, я можу сказати, як все почалося особисто для мене, як почалося в моєму районі, для так. людей, для, для всього. Е, ну, 12.30, як полетіли перші літаки, це все на полі, там відбуваються ці всі баталії, там стріляють з кулеметів, з автоматів, з цих ПЗРК е, по цим літачкам. І е, ці всі, вони випускають свої теплові ловушки, тобто це, як знаєте, якась Call of Duty. От ти сидиш, вчора грала зі своїми друзями в Call of Duty, а сьогодні ти бачиш це все в реальному житті. І такі, ні, це не смішно, це не прикольно, це не класно, мені не подобається. От, е, бачила, як висаджується десант е, на цих мотузках, е, там два чи три літачка вони змогли посадити. Mm-hmm. Куди всі інші ділись, я не знаю. Ну, тобто це відбувалося десь приблизно там, декілька годин. І от з того моменту ні однієї хвилини, жодної години тиші. Постійно там хтось стріляв. Щось стріляло в тому Гостомелі, тому що вони ж зайняли, так mm-hmm. розумію, якусь частину. Там постійно відбувалися якісь бойові дії, щось бахкало, щось прилітало. Ось так. Потім 25 число — це теж такий день, прям дуже значущий, тому що прилетіли знову ці ж самі літачки. І я так розумію, наша колона їхала, тому що коли вже потім, як я йшла на центр свого міста, наша була розбита колона на Згвардії. І я пам'ятаю, як був авіаналіт на цю саму колону, тобто цими російськими е, літаками. І як е, висотку, вверх е, висотки е, збили. Ну, тобто попали якимось снарядом чи щось таке, там, я, я не розбираюся в цьому. От, а частину висотки там ще досі, там, верхня квартира, половина так зрізана була. От. І довго вони кошмарили, довго стріляли. Там в людей, які живуть край дороги, в них вікон не було, там все в осколках, в усьому. Тобто це от так, як все відбувалось, це зранку з самого було, 25-го числа. І потім в день 25-го числа прорвалась частина е, російської е, е, типу, як техніки. Там були танки, БТР і таке. І вони, я так розумію, хотіли на Ірпінь попасти. І оця от така популярна фотографія на вокзальній нашій центральній вулиці міста. Вони туди прорвались і її знищили точкою. 
тобто всю цю техніку. І я 26-го числа якраз ходила, дивилась. Там ще досі стояв цей запах. Тому ось так все починалося для нас. Тобто ми навіть не, вс- не встигли люди усвідомити, що почалась війна, як вона вже ось тут, ти визираєш у вікно, а вона вже ось тут, поруч. Ну, це ті, хто живуть на центрі. Я... Яке це відчуття? Та насправді ніякого відчуття. Ну, взагалі. Просто спокійно. Ну, Як є? Ну, я, може, психіка так спрацювала для того, щоб взагалі йобу не дати. Ну, абсолютно нормально. Ну, не, не нормально, це, це неправильно так говорити, не нормально. Але, ну, війна. Просто от я з цією думкою жила весь цей час, що в нас війна відбувається в країні. І от коли вона прийшла в мій дім, це так само. Тобто мені, мабуть, допомогло справитись те, що я постійно думала, що те, що відбувається там на Донбасі, має в щось вилитись. Має от бути якась точка, з якої от нарешті нас від'їбуться, нарешті щось буде, що завершить цей конфлікт. Тобто, ну, Пі, е, повномасштабна війна, ну, якби, мабуть, мала бути. Це неправильно так говорити, тому що я ну, якби не військова, але ну, ну, так, воно, так воно і є. Тому я, норма, ну, я нормально до цього ставилась. Тобто, да, я навпаки дуже сильно раділа, коли їх там розйобували гарно. Коли там, читаєш новини, у, там, в Бучі розвалили величезну колону російської техніки, там купа підпалених дуб, купа всього, так, мені треба туди йти терміново. Тому ось так. Ти ховалась, здається? Ні, не ховалась. Просто вдома була? Да, я була. Так, мало того, що я вдома була, я ще й на другому поверсі спала. До е, 4 березня, е, та, до 4 березня. Не страшно було? Ні. Абсолютно не страшно. Мамі було страшно дуже сильно. Вона постійно, Катя, ні, давай на низ, іди спати. У нас просто е, сходи з двох складаються. І ну, будинок новий, е, зроблений по цим всім новим технологіям. Тому якби, е, якщо навіть буде якесь попадання, то е, дім не посипеться. Угу. Тобто під монолітними сходами це було саме безпечне місце. От. І там сиділи всі, тому що у нас з першого дня сиділа майже вся родина. У нас було там щось 11 чи 10 людей. Та в родині нас троє, сестра живе вже окремо зі своїм чоловіком. Тому... І всі приїхали в Та, всі момент. одразу приїхали. Я, якщо чесно, не дуже розумію логіку приїжджати до нас в близькість до Остомельського аеропорту, тому що наша родина жила ну, в центрі, в самому місті. Але вони кажуть, ні, з вами тут буде безпечніше. Я такі, ну окей, ладно, без питань. Скажи, ти зустрічала окупантів? А, ну вже коли виїжджала. Да. І яка була ця зустріч? Е, та яка? Ну, ми проїжджали чотири російські блокпости, нас на жодному не зупиняли. Uh-huh. Тому це так просто очами зустрівся з ними. Ну, це неприємне відчуття, особливо тому що я трошки розбираюсь в там, спорядженні, в амуніції військовій. Тому я коли бачила, як на блоках стоять російські військові в нашій українській формі, тобто це була якась мавка, наша розробка, і типу, ти стоїш, і, і це така шалена злість на них, що вони знімають з наших військових одяг, ну, що вони стоять в наших контрактних таланах в якихось ловах, тому що вони сюди поприїжджали як бомжі. Ну, реально бомжі. У нас на районі були росіяни, у нас тримали район росіяни, але там, де я живу, конкретно на моїй вулиці, я з росіянами ось так не, ну, не бачилася. Угу. Мої родичі, які живуть за декілька вулиць від нас, вони бачились з ними. Мені я встигла виїхати трошки раніше. Буквально це взагалі окрема історія про той виїзд мій. То я з ними ну, тільки на блоках побачилася. Mm. Ну, скажи, як ти виїхала? Uh... Як взагалі був цей весь процес? Там, як ви це планували? Чи ви боялися? Чи вдалося з першого разу? Як формувалося це все? Як ви виїжджали? І що шокуюче або радісне було? Що ти бачила? Uh... Перше. Що я хочу сказати, що неприємне відчуття знімати прапор зі свого будинку, 
е, нас е, знали на вулиці через те, що у нас величезний прапор висів з балкону. Mm-hmm. І коли нам сказали, що вже окуповане місто, що зайшли росіяни, що вони ходять по будинкам, е, було прийнято рішення е, зняти прапор і сховати. Тому що ну, ти не знаєш як. Може вони його там спалять, може вони з ним щось зроблять. Ну, тобто прапор — це дуже таке сакральне, сакральна річ. От. І нам його довелося зняти. Досі пам'ятаю цей, цей, оце відчуття, тобто таке воно ех, жахливе, що ти в своєму домі маєш його знімати. Ну це, ну, це капець, так не має бути. Е, як виїжджали, е, наші родичі виїхали на день раніше. Це виходить е, мій дядя з його родиною і моя сестра з її родиною виїхали 9 числа. Ми взагалі не планували. Ну, тобто я стояла на своєму, що я не буду виїжджати з міста, я не збираюсь, тобто я така вся принципова, е, я не хочу виїжджати, це мій дім, чому я повинна його покидати? Ну, як? Ні, я буду тут жити. Е, але м- 10-го числа ми зібралися за 10 хвилин буквально, тому що почули, як на вулиці була гусінична техніка. А раніше, на декілька днів, е, виходить родичі моєї, ну, чоловіка моєї сестри, до них приходили росіяни. Як вони заходили, це на трьох БТРах заїжджають в, ну, на вулицю, mm-hmm. там десь 30 людей плюс-мінус, оточують будинок, там 5-6 людей заходять всередину і все там кошмарять. Дивляться, там, шукають військових, шукають якісь військові шмотки, забирають телефони, їжу і все таке. В цивільних. Вот. цивільних, так. Вирізають такі, типу, як прямокутники, ну, щоб зайти на саму територію. Вот. На, і... на дверях вони? Так, на, 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 ага. на самі. Типу, мітили, де вони були? Так. І угу. змушували людей, в яких вони були, вивішувати білі тряпки. Типу, угу. що от вони вже тут є, і там кількість писати, там діти, там двоє, наприклад, і там дорослі четверо. Що от вони вже тут були, щоб росіяни самі не заходили знову ж туди. Угу. Вот. І ми почали просто гусенічну техніку. І якийсь, я пам'ятаю, що страх був у мами, в неї прямо ж, ну, їй прямо ж страшно стало. А я стояла на своєму, кажу, ні, та ми нормально будемо тут жити, все окей, ну прийдуть, ну подивляться. А я ще до цього, там раніше, ми позакопували наші, е, я, ну, якісь свої військові речі, які в мене були, залишились від колишнього хлопця. Е, поховала там всюди, ну, типу, зробила вигляд, що от я саме звичайна там, цивільна людина, ну, я насправді цивільна, але не пов'язані ніяк з війною. Е, вот. е, просто, просто якесь рішення отаке. Раз і все. 10 секунд там. І ти вже збираєшся, вже засовуєш в ту машину свою кіцьку в переносці, собаку ту сліпу сунуєш в ту саму машину. Якісь там три речі собі кинув в, в валізку. І все, і виїжджаєш. І ми виїжджаємо е, з будинку, так піднімаємося по вулиці, і там перша вулиця з правої сторони, там стоїть танк. Ну, такі класно. Російський Супер. танк? Так, да, звісно. Російський танк. Тому... Вас не чіпали? Е, ні, вас не чіпали. Е, ми не бачили їх. Вони, ну, блок 9 числа, як виїжджали мої родичі, е, на, наш, на нашому районі ще стояв блок. Коли вже наші родичі виїхали, ми 10-го їхали, вже там блокпосту ну, не було. Так розумію, що вони усвідомили, що тут вже все. Типу, немає там збройних сил, немає ні ТРО, нікого. І вони так трошки полишили в самому центрі, тобто міста. То mm. на, на околицях міста блоки стояли, а в самому центрі їх не було. Принаймні, я не бачила. Коли їхала, бачила дуже багато розстріляних машин цивільних. Ну, старалась просто не дивитись на це, тому що, ну, треба себе, ну, ну просто йобнешся. Люди, яких ти знаєш, Буча, невелике місто, е, там, частину ти просто бачив, як йдеш в магазин, як гуляєш там з подругами, як не як, але, ну, там, 90% людей, ти з ними стикався в місті. То побачити, що ця людина лежить мертва, ну, це піздец. Тому ми якось старались не дивитись. На це. Трупи лежали? Так. Да. Ти просто намагалась не дивитися? Так, mm, да, да, старалась не дивитися на це. 
Ну, у мене не було ніяких відчуттів, типу, ой, капець, мене зараз розстріляють. Ну, мені не було страшно. Ну, розстріляють, так і буде. Хоч буде швидка смерть. Тому що е, найбільше, що я боялась, що прийдуть росіяни і зголтують. А і... ти вже чула на той момент, коли там жила про це? Е, ні, не чула, але ну, це ж русня. Ну, це ж зрозуміло, що вони будуть цю хуйню робити тут в місті. Вони у себе вдома це роблять. І... Ну, ти, ти розумієш. Ну, я себе тверезо якби оцінюю. Ну, по-перше, молода дівчина, а по-друге, це вже коли я потім виїхала і приїхала е, в місто зі своїми друзями військовими, е, я захожу в кімнату разом з ними, а вони кажуть, ти хотіла тут лишатись? А у мене там грамота від 30-ї бригади, у мене там плакат Азову, у мене там купа всяких збройних збройними силами пов'язаної емблем, навіть павербанки з емблемою Збройних Сил було. Вони кажуть, серйозно? Ти хотіла тут лишатись? Куля — це було б найкраще, що для тебе було в окупантів. Просто... Тому, да. трошки можна сказати, як дитина себе поводила, так я жила там. Ну, не як дитина, як ображена, як принципова ось така, ну, Дама, тому що ну, просто не хотілося миритись з тим, що ти маєш покидати свій дім. Ну не хочеться, ну це, це, це капець. Окей, одне діло, коли ти їдеш там до своїх друзів кудись, а інше діло, коли ти вимушений покласти е, одну пару штанів, інша на тобі, три футболки, фліска, е, яка тобі дуже дорога військова, е, як, кофта, яка тобі так само дорога, і блокнот. І все. І, і все. То все життя, яке вміщується в одну валізку. Тому що ти виїжджаєш не одна, а ти думаєш, чи всунути тобі кицьку, чи всунути тобі там ще якийсь комп, чи ще щось покласти. Ні, ну ти понятно, що будеш думати тільки про тварин, бо як же ж ти позалишиш їх? Тому ось так. Чи зайшли окупанти до вашого дому? Коли ми там були, ні. А коли поїхали? Так. Що вони залишили після себе? В, мої, в моїй кімнаті срач. Дякую, що не насрали. Не знаю, чи можна їм дякувати, але просто от, окей, що не насрали. Е, ну як, е, як нам сказали сусіди е, мої, через пів години після того, як ми поїхали, вони зайшли. Ну, тобто те, що я розповідала на початку, що ми почули, як поїхала гусінична техніка, вже прямо поруч була. Ну, то, відповідно, вони приїхали збирати дань, тому що е, нашим, сусі... нашим родичам е, вони казали, що в день по одній дві вулиці вони будуть обходити щодня. А це було 7 числа. Тобто до 10 числа три дні з, з місця, де живуть наші е, родичі, е, до мого будинку, ну, плюс-мінус можна було б дійти. Тобто вулиці не такі вже прямо великі. От, е, у мене, ну, якби нам, нам в будинок прилетіло, то в мене е, двері з однієї сторони е, були, типу, як е, зняті з пітель. Ну, тобто вони закривались, але вибуховою хвилею закривались mm-hmm. погано, на ключ не можна було їх закрити. То вони зайшли, е, перше, що я побачила, там сліди, ну, типу, від цих берц, від усього таке. Е, особливо нічого не забирали, е, тільки, е, мабуть, познімали, е, ну, у мене, Карти на, на стінці висіли з усіх міст, в яких я була. Там якийсь Париж, Берлін, там ще якась Відень, таке. В кожному місці, в якому я була, у мене була карта. Вони всі познімали, тому що, мабуть, думали, що це карти місцевості, долбайоби. Тому... Що з них взяти? Да. І вони так були складені всі. Саме образливе, що забрали в мене в кімнаті, це календар ССО. Що це за календар? Це от я з 2019 року збираю ці календарі. Тобто там красиві наші ССОшники, прям такі мустіни. І там звичайний там, за 19-й, за 20-й, за 21-й. От у мене був за 22-й рік. І от вони його забрали. Навіщо? Я не знаю. Може вони будуть дречити на наших військових. Може їм там подобається амуніція наших військових. Типу, вони такого ніколи не бачили. Там, таке. Референс типу. додому візьмуть. Да. Ти ви скажуть, о, дивіться, дивіться, від кого ми могли здохнути. Там. Ну, тобто, я не знаю, яка була логіка, але це 
образливіше всього, що його забрали. І я писала е, чувакам, які роблять ці календарі, вони сказали, ви не перша, ви не перша, хто нам пише, що нашу продукцію вкрали. Так? Тобто це, це для них була норма. Е, таке, що там ще позабирали якісь речі, там якісь джинси в мене нові були, вони їх забрали, кофти. Ну, тобто не багато, не так, що mm-hmm. я прям гола боса. Ні, я приїхала там навіть позабирала речі. Свою якусь, якусь частину. Е, в центрі кімнати був спакований мій комп. Я його не встигла забрати, бо місця не було в машині. І я за нього переймалась більше всього. Я так жартувала, що ну, можна було додуматись, витягнути SSD, там, якусь відеокарту. Ні, я про це навіть не думала. Я там швиденько зібрала свої речі. І вже коли виїхала, я зиділа, сміялась. Кажу, я ніколи собі не пробачу, якщо вони заберуть мій комп і зілють в інтернет мої нюци. Я ніколи в житті цього не пробачу собі. І я приходжу, і там в коробці стоїть е, мій комп спакований. Тобто вони його ну, не забрали, але вже готувалися забрати. Окей. Видно, не вліз. Я не знаю, вліз, не вліз. Може, там вони не самі заходили з командиром, а командир сказав, ні, ми не будемо. Тому що позабирали таке маленьке, там мамине золото якесь, яке в неї там лежало. Оцей календар, ну, думають, а, календар, так, байдуже, типу, можна забрати. І що? Не, ну, у мене лежали, лежав браслет з Пандори, лежали срібні е, обручки, каблучки, вони нічого не забрали. Uh-huh. Тобто, таке. Ну, але в будинку були. А, і ще в нас е, по коридору так ідеш, і сама крайня люстра, е, вона е, завжди мігала. Не знаю, там щось коротило, мабуть. От. І я коли заходила, піднімаюся на другий поверх, а там вона розбита. Мабуть, думала, що там якийсь маячок, за ним хтось слідкує з США або ще щось. Бо вона повністю розбита була просто. Так. То ось так. Дивні люди. Да. Скажи, а спочатку бойових дій у 14-му чи спочатку бойових дій у цьому 22-му році хтось з твоїх близьких пішов воювати? Е, так. Ну, з родини — ні, а з друзів — так. так. Люди, з якими я познайомилась під час Майдану, вони пішли на фронт. — На Схід? — На Схід, так. так. В 2014 році це один мій хороший знайомий, він і ДАП пройшов. І після цього дуже довго воював, там, здається, в якомусь 18-му чи 19-му звільнився, вирішив, що буде жити цивільним життям, ну, але знову довелось взяти зброю до рук, щоб захищати вже своє місто mm-hmm. рідне. Ну, від початку ем, війни на Донбасі в мене з'явилось дуже багато знайомих, дуже багато друзів, е, які е, на фронті. А конкретно з моєї родини ну, не пішли. Чи є хтось з цих військових загиблих? Чи всі живі? З, з 2022-го так. Є люди? Так. Я тебе зрозумію. Насправді це така історія, е, ну, вона болюча, але вона дуже важлива для мене. Це... Чи могла б ти її розказати? Могла б. Розкажи, так. будь ласка. Це людина, з якою я познайомилася в 2021 році. Надзвичайно світлий хлопець. Ми спілкувалися, дружили, у нас було дуже багато спільних тем. Він з Азову. І завдяки цій людині я, мабуть, стала тою, ким я є сьогодні. Тобто, у мене стався такий, як це сказати, серйозний злам в житті. І завдяки цій людині я не йобнулася. <гум> да. Тобто, постійно сапортив, постійно допомагав, мотивував. Тобто, ось так. Ось так. Тому це, до речі, людина, який я написала перші, тому що він в Маріуполі був, що от почалась війна, і він такий, все буде добре, сонце, все, все буде окей. Ну, я вважаю, що ми добре дружили, ну, правда, добре, тому що... тому що я так вважаю, я маю на це право. То 
Останній раз ми з ним переписувалися 4 березня. Він написав мені такі, навіть не те, що написав, він записав мені голосове, що сонце, не переймайся, все буде добре. Я прийду в Бучі, і ми вип'ємо з тобою кави. Типу, все буде заєбісь. Це буде класно. І от 4 числа нам тоді нашим сусідам прилетіло. Вже 5 числа була окупована Буча. І я пам'ятаю, що були такі поради, що треба почистити всі, ну, всі переписки, весь телефон. І я реально чистила з ним переписку з таким усвідомленням, що та ще мільйон цих голосових запишемо, ще там буде купа цих в Телеграмі, типу цих кружечків, там все, все буде типу, заєбісь. І я чищу цю переписку. Видаляю всі фотки, які були, і 10-го числа, у мене навіть є ця переписка в телефоні, 10-го числа в 10 вечора мене щось так йокнуло, прямо от всередині все от перевернулося, і я не розумію, чому, у мене такого відчуття ніколи не було. І я пишу йому, що типу, я е, заїбу всіх, е, але типу, я дізнаюся, що з тобою все ок, я вірю в те, що ти живий, ну, типу, не може бути інакше. І я виїжджаю, і мені до того числа кажуть, що він вчора загинув. Це був піздец просто. Це от за початок, від початку війни, повномасштабний. Це перший день, коли я плакала. Взагалі, ну, не буває і дня, щоб я не думала про цю світлу людину. Тому що такі люди, вони е, дуже багато б зробили на, цьому, на цій війні. З, зі своєю підготовкою, зі своїм е, чистим розумом, е, підходом до залі військової справи. Тобто це ну, надзвичайна втрата для нашого е, війська, для нашого суспільства, для нашої країни. Тому, е... Скажи, будь ласка, як ти бачиш своє життя після всього, що пережила? Які, як змінилось твоє усвідомлення і свої плани на майбутнє? Ну, по-перше, я дуже сильно подорослішала за той проміжок, який була в Бучі, за той час, як я виїхала. Тому що е, я не хотіла виїжджати з міста, але завдяки своїй подрузі, яка постійно мені капала на мізки, я тебе заберу, будеш там нам допомагати, нам треба люди волонтерити, все. Я б така, ні, та я не буду, та вам там вистачить людей, та ви будете там займатися своїми справами, я буду сидіти в місті, це моє місто і все таке. Я не те, щоб не хотіла, я навпаки хотіла, але я не могла, ну то як я вукину місто. Е, то завдяки ній я виїхала і е, я залишилася в Києві, батьки відправили на Західну Україну, щоб там було вже спокійно і мені, і їм. Залишилась в Києві, і от за ті два дні, як мені дали перепочинку, навіть не два дні, там день якийсь, тому що треба було, ну, я тільки приїхала, а мені вже одразу задачі нарізають, тут да, сюди, треба все робити. І це класно, тому що не було часу дуже багато думати про те, що ти покинув там своїх людей, бо типу, це, як це комплекс. Вижившого, синдром вижившого, синдром вижившого та він у мене був присутній весь час окупації. Це перші дні я там ще нила дівчатам, казала, ой, капець, як я могла виїхати, так неправильно, там люди гинуть, а я оце тут жива хожу. Тобто таке було. А вже згодом я перестала, тому що розумію, що це навпаки шкодить і мені так само, як і їм. То я подорослішала, я почала брати відповідальність за якісь речі, пов'язані з тою ж самою війною, з допомогою хлопцям. Я перестала боятись дзвонити по телефону. Це, не, це величезний буст, тому що я раніше, щоб подзвонити по телефону, мені треба було 15 хвилин поговорити перед зеркалом і вирішити, що я буду там запитувати і бути готовою до всього. Зараз ну, я, я приходила, навіть от сюди прийшла до вас, а я не готувалася. Ну, Навіщо? Бо навпаки, якщо я буду готуватися, я буду дуже багато думати, тупити, і це буде шкодити. І так, так якось поступово почала змінюватися, і е, якою я себе бачу, це однозначно пов'язаною з е, війною, пов'язаною з військом, з армією. Це однозначно. Тому що, як би там не було, але війна і ось цей стан, в якому ми будемо жити, можливо, не, не постійні бойові дії, воно буде завжди. 
така, така реальність з таким їбанутим сусідом у нас. Тому ну, треба розвиватись в цій темі, воно мені подобається. Я точно знаю, що я приношу свою користь е- на цій війні. Ти Чи? займаєшся волонтерством, наскільки я знаю, так? Так, так. займаюся волонтерством. І що ви робите? Розкажи, будь ласка. Ой, ну, коли я виїхала, в дівчат вже був якийсь налагоджений механізм, вони вже працювали як одне ціле. Тобто, хтось займався спорядженням, хтось займався якимись тачками, хтось там медичкою. Тобто, в кожного були якісь свої справи. Я до цього працювала у своїх друзів. Це Військова ну, фірма е, військового одягу туристичного, то е, я трошки в цьому розбиралася. Ну і ще до цього я там довго зустрічалася з хлопцем. Він теж військовий, і я ще плюс до цього. Тобто мені завжди подобалася ця тема. Завжди. Е, і м- може це буде якось звучати чи свешно, але типу, коли е, я з'явилась, то трошки, е, мабуть, полегше стало розбиратись в деяких моментах. То там якесь спорядження, якісь, якась оптика, якісь типу, ці штучки, то я, я, якби допом... ну, ми допомагаємо в основному таким. Mm-hmm. Тобто не якісь там супервеличезні суми, це там, вдягнути підрозділ, надати йому там, очі, машини, ну, якщо можемо, звісно. Тобто таке. Навіть зброю. Да. Да, навіть зброю купуємо. Кать. Скажи, будь ласка, чи є щось, що б ти хотіла сказати людям, які зараз знаходяться на окупованій території? Так, mm, да, є. А, те, з чим стикнулася я і за що мені соромно, а, це коли ти живеш в інформаційній бульбашці, в, в тій. Тому що а, коли Русня зайняла Бучу, а, зв'язку не було. Мені, щоб подзвонити там друзям, сказати, що зі мною все ок, треба було вилазити прямо на самий верх і сидіти оце в такій позі, там сказати, зі мною все окей, я жива. Е, тебе немає доступу до е, наших ЗМІ, до інформації з неокупованої території. І реально ти починаєш думати, що тебе всі кинули. Що Збройні сили е, відійшли, відступили, в тебе така образа всередині сидить. І це ну, якби нормально, нормально, але потрібно е, постійно вести з собою діалог, що тебе не кинули. З тобою все ок, це вимушені міри. І е, прийде час, звільнять всі території, абсолютно всі. Це важко, це складно. Е, але Наші хлопці дуже стараються, дуже. Вони хочуть кожен, кожен клаптик нашої землі повернути назад. Просто е, жити з думкою, що ти не один. Про всіх людей, які на окупованій території, знаєш ти їх, не знаєш. Ми про всіх пам'ятаємо, ми всіх вважаємо нашими, тому що це наші люди. За всіх болить, за кожне маленьке місто, за кожне село, яке там в окупації. Ти усвідомлюєш, в яких страшних реаліях вони там знаходяться, що вони вимушені бачити ці підпиті, стрьомні морди русняві. Але просто пам'ятати, що, що от все, буде, все буде окей, рано чи пізно. Дякую тобі велике, Катя. Дякую, що розповіла ту свою історію, це дуже цінно. Дякую вам, що позвали. У нас була в гостях Катя, мешканка Бучі та волонтер.